kita lihat lagi berkenaan dengan satu lagi hukum dalam aruhan elektromagnet iaitu hukum Lenz. Ha, jadi apa hukum Lenz ni kata ataupun macam mana dia beri kesan kepada kita punya arus aruhan ini. Jadi dia kata definisi dia arus teraruh, arus yang di, di uh, aruhkan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux. Oh mana G dia? Magnet. Okey, magnet yang menghasilkannya. Ha, jadi macam mana kita nak faham eh? dia punya definisi ni panjang-panjang-panjang kita tak faham pun. Jadi kita tengok pada situasi di sebelah kanan kita ni. Okey, kita ada satu magnet. Okey, anda lihat magnet ni. Magnet ini kita gerakkan dia ke arah solenoid. Baik, yang putih-putih ni cikgu saja je lukis, dia tak ada pun dekat sini. Kita cuma ada solenoid, okey. Yang warna pink ni ataupun magenta ni yang ini saja yang uh, ada secara fizikal. Okey, hukum lain kata Okey, kita tak mau tengok definisi ni, kita nak tengok apa yang sebenarnya berlaku. Baik. Hukum Lenz kata solenoid ini dia akan cuba untuk mengelakkan daripada magnet ini masuk. Okey, magnet ini dia nak masuk maka dia akan tolak dia keluar. Jadi, cuba kita bayangkan kita ada magnet utara selatan. Ha, macam mana kita nak tolak utara selatan ini? Adalah dengan kita menggunakan magnet utara selatan supaya kekutuban dia sama, bila kekutuban sama maka dia akan Tolak antara satu sama lain. Okey. Jadi anda cuba uh, teka apakah kekutuban pada P dan apakah kekutuban pada Q. Ha, anda boleh cuba jawab kita punya kuis dekat atas ini. Okey. Jadi anda dah jawab. Alright. Jadi kita tengok. Untuk kita tolak magnet yang nak masuk ini maka P mestilah kutub utara. Ha, kutub utara dan Q adalah kutub selatan. Jadi ke mana arus yang mengalir? Okey, kita tengok ya, jika kita ada kutub utara, sini utara dan sini selatan, maka kita boleh gunakan, ha, gunakan apa? Betua genggaman tangan kanan, genggaman, genggaman tangan kanan. Jadi, kamu cuba gunakan genggaman tangan kanan, maka kamu akan dapati bahawa arus ini dia akan mengalir daripada mana? Okey, kita tengok bila kita ada genggaman tangan kanan, macam tu, lebih perang. Okey, cikgu cuba lukis dengan baik. Okey, jadi utara sini, selatan sini, maka dia akan menghasilkan arus yang seperti berikut. Okey, dia akan naik, dia akan turun sini, turun, turun, turun dan turun ke bawah. Okey, maka akan terhasillah arus yang mengalir. Uh, ini apa eh, uh, lawan jam. Okey, dia akan menghasilkan arus lawan jam pada solenoid ini supaya yang pentingnya adalah hukum yang kata dia akan cuba menghasilkan Uh, magnet yang menentang uh, perubahan flux okey kerana yang ini dia nak masuk yang ini dia akan tolak okey kita tengok pula pada situasi yang bawah ini yang mana magnet kita ni sekarang ni magnet kita kita nak tarik dia keluar daripada solenoid okey jadi bila kita tarik keluar pada solenoid sekarang ni dia nak menentang perubahan okey bila kita tarik keluar maka Solenoid ini akan cuba mengelakkan apa-apa perubahan yang berlaku. Kalau kita tengok dekat atas ni, uh, magnet nak ditarik masuk, maka solenoid akan cuba untuk mengelakkannya daripada masuk dengan cara dia menghasilkan utara, maka dia akan tolak magnet yang kita nak masukkan. Jadi, bila dekat bawah ni, dia tak nak perubahan berlaku. Atas, dia tak nak benda masuk. Sekarang ni, dia tak nak benda keluar. Macam mana dia tak nak bagi magnet ini keluar? Dengan cara dia Tarik dia masuk. Okey. Jadi macam mana kita nak tarik dia masuk? Kita andaikan kita ada satu magnet utara selatan. Macam mana kita nak tarik magnet ini menghampiri magnet yang kedua? Okey. Sudah tentu kita akan gunakan yang ini selatan, yang ini utara. Okey. Maka bila kekutuban berbeza, dia akan tarik antara satu sama lain. Jadi anda cuba teka apakah kekutuban pada P. Ha, anda cuba jawab pada kuis di atas. Okey. Dah jawab. Alright, jadi kita tahu bahawa kekutuban pada P mestilah mempunyai kutub selatan dan Q mestilah mempunyai kutub utara. Kenapa? Kerana bila di sini selatan maka magnet ini dia akan ditarik masuk. Dia tak nak berlaku perubahan. Jadi bila berlaku aa, selatan di sini, utara di sini maka aa, arus yang terhasil kita gunakan petua tangan kanan. Okey, cikgu cuba lukis dengan baik. Alright, jadi... Utara di sini, selatan di sini, maka arus kita akan mengalir ke atas lah. Okay. Uh, betul ke cikgu lukis? Okey, betul kot. Dia akan naik ke situ, naik, 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 naik. Okey, turun ke sini. Okey, jadi betul. 
Alright, jadi arus dia akan mengalir secara ikut arah jam. Okay, jadi ini uh, kita, oh ini bukan tangan kanan ini, ini tangan kiri. Patutlah pelik. Okay, macam ni eh. Macam tu, okay. Ha, macam tu. Alright, jadi bila uh, kita tengok arus yang mengalir dia akan ikut arah jam. Okay, jadi yang penting hukum lens kata kita punya solenoid ini dia akan menghasilkan arus supaya magnet ini apa-apa apa -apa perubahan yang dia nak lakukan solenoid akan cuba menghalang jika dia nak keluar maka dia akan cuba tarik masuk kita kena tengok apa kekutuban dia dan jika dia nak masuk dia akan cuba tolak keluar dan kita perlu tengok apakah kekutuban pada magnet dan apakah kekutuban yang kita perlu pada solenoid 